हेलो एवरी वन द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टूडे इज द इंडिजन प्रोजेक्ट इंडिजन प्रोजेक्ट जो है आपका इसलिए न्यूज़ में आया है कि सी एस आई आर जो है आपका उन्होंने अनाउंस किया है कि उन्होंने एक हज़ार आठ इंडियंस का जो है जीनोम सिक्वेंसिंग जो है जो कि आपका सिक्स मंथ्स का एक्सरसाइज था उन्होंने कंप्लीट कर लिया है तो अब ये टॉपिक में हमारे लिए क्या पढ़ना ज़रूरी है कि इंडिजन प्रोजेक्ट क्या है और इससे रिलेटेड आपका एक है ह्यूमन जिनोम प्रोजेक्ट ये जो है इसका जो स्पेयर हेड किया था इसको वो यूएस ने किया था लेकिन मल्टीपल कंट्रीज इन्वॉल्व थी अब इसमें जो इंडिजन प्रोजेक्ट है इसमें आपने क्या किया है जिनोम सिक्वेंसिंग की है लेकिन जिनोम सिक्वेंसिंग करने से पहले आपको डीएनए और क्रोमोसोम्स और सेल के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँगी तो जो सेल है एक ह्यूमन बींग के अंदर बेसिक जो है आपकी फंक्शनल यूनिट है अब ये जो सेल है इसके अंदर मल्टीपल चीज़ें हैं लेकिन हमारे काम के लिए इस टॉपिक के लिए क्या है क्रोमोसोम तो क्रोमोसोम आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो आपका सेल में मिलता है और हर सेल में इसके 23 थ्री पेयर होते हैं 23 थ्री पेयर है मतलब टोटल 46 हैं तो क्रोमोसोम्स के अंदर आपको डीएनए मिलता है डी क्रोमोजोम इज द स्ट्रक्चर दैट हाउस इज द डी एन ए तो सेल सेल के अंदर क्रोमोजोम्स क्रोमोजोम्स के अंदर आपको डी एन ए मिला है अब डी एन ए क्या है हमारी बॉडी का ब्लू प्रिंट है ये आपका हेरिडिट्री जो आपका इंफॉर्मेशन है आपका डी एन ए कैरी करता है ओके तो जो डी एन ए है वो इस हेलिक्स के फॉर्म में होता है ये जो आपका स्ट्रक्चर है यहाँ पे ये एक हेलिक्स के फॉर्म में है डी एन ए को समझने के लिए अगर हम इस हेलिक्स को अगर हम स्ट्रेटन अप कर दें तो ये आपको एक लेडर की फॉर्म में दिखेगा ये लेडर में आपको ये जो लाइंस नजर आ रही हैं लेडर में ये आपके बेस पेयर हैं ये आपके पेयर्ड केमिकल लेटर्स होते हैं जो कि आपके पास चार होंगे ए टी सी और जी अब जो ए है ये सिर्फ टी के साथ पेयर करेगा और जो सी है वो आपका सिर्फ गोनाइन जी के साथ जो है आपका पेयर करेगा और ये जो बेस पेयर है ये आपका डीएनए का मेन पार्ट है और ये अलग अलग ऑर्डर में और अलग अलग लेंस में जो है इनकी पेयरिंग होती है और एक सीक्वेंस बनता है ठीक है और द ऑर्डर ऑफ बेस पेयर और एंड वेरिंग लेंस ऑफ दी सीक्वेंसेस कॉन्स्टिट्यूट दी जीन्स इनके वेरिंग ऑर्डर और इनके अलग अलग लेंस से जो क्या फॉर्म हुआ है जीन्स फॉर्म हुए हैं अब जो जीन्स हैं आपके ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है अमाइनो एसिड्स और जो है आपके प्रोटीन्स जो हैं उनको फॉर्म करने के लिए आपके रिस्पॉन्सिबल हैं अगर जीन्स में कुछ प्रॉब्लम आता है तो प्रोटीन्स में प्रॉब्लम होगा और प्रोटीन्स तो हमारी फंक्शनिंग के लिए बहुत ही बेसिक चीज़ है अगर इनमें प्रॉब्लम है तो क्या होंगे डिजीजेज होंगे अगर जीन्स ऑल्टर होते हैं म्यूटेशन होता है तो प्रोटीन्स की फंक्शनिंग अफेक्ट होगी और आप क्या करते हैं डिजीजेज हो सकते हैं आपको और आपके जीन्स में कुछ प्रॉब्लम आती है तो हमने अभी तक क्या देखा सेल है सेल के अंदर क्रोमोसोम्स क्रोमोसोम्स के अंदर आपके डीएनए डीएनए आपके हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कैरी कर रहे हैं और इसके जो आपका हेलिक स्ट्रक्चर है इसमें आपको क्या मिलेंगे पेयर्ड केमिकल लेटर्स या जिनको हम न्यूक्लोटाइड बेस पेयर आपको इसके अंदर मिलेंगे ए टी सी और जी ए सिर्फ टी के साथ पेयर करेगा सी सिर्फ जी के साथ पेयर करेगा और इनसे फिर इनके सीक्वेंसिंग अलग अलग से क्या फॉर्म होता है आपका जीन्स फॉर्म होते हैं जीन्स रिलेटेड टू प्रोटीन्स प्रोटीन का माल फंक्शनिंग रिलेटेड टू डिजीजेस अब ये भी बोला जाता है कि अब हम जीनोम सीक्वेंसिंग जब करेंगे तो हम सारा जो आपका डेटा है उसको स्टडी करते हैं जो जीनोम है इट इज़ द कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए। तो जब हम जीनोम सीक्वेंसिंग करेंगे तो हम सारा जो ऑर्डर है डीएनए बेसिस का उसको एनालाइज करेंगे ठीक है जो भी हमारा जेनेटिक मेकअप है उसको हम स्टडी कर सकते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग के थ्रू प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग दी ऑर्डर ऑफ डी एन ये जो आपके डी एन हैं इनका जो ऑर्डर है वो आप एनालाइज करते हैं ठीक है ये मिलियंस और बिलियंस में होता है तो इसको आप जो है एनालाइज करते हैं पूरे जीनोम को उससे उसे क्या बोलते हैं जीनोम सिक्वेंसिंग बोलते हैं अब ये आप क्यों करते हैं ये हम बाद में देखेंगे इससे पहले एक और कॉन्सेप्ट है अब जो जीन्स हैं उसका एक पर्टिकुलर पोर्शन ही होता है जो कि प्रोटीन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जिनको हम एग्जोम बोलते हैं जो जीन्स हैं वो प्रोटीन फॉर्म करते हैं लेकिन एक पोर्शन ऑफ जीन्स ही है जो कि आपका 
प्रोटीन्स की प्रोडक्शन में इम्पॉर्टेंट है उसको हम एग्जोम बोलते हैं और कुछ साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि राधर देन स्टडिंग पूरा जीनोम सिक्वेंसिंग पूरा जीनोम पूरा सेट ऑफ डीएनए आप सिर्फ उन्हीं जीन्स को स्टडी करिए एग्जोम को स्टडी करिए जो आपका प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है लेकिन ये अब स्टडीज से पता लगा है कि उन एग्जोम के अलावा और भी जो बाकी का जो पोर्शन है वो भी जो है आपकी ह्यूमन फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है तो उसमें कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आपकी ह्यूमन हेल्थ पे जो है उसमें इश्यूज हो सकते हैं इसलिए हम जीनोम सीक्वेंसिंग करेंगे और पूरा जो ऑर्डर है डीएनए बेसिस है उस सब सी चीज़ को हम स्टडी करेंगे तो हमने अब इंडिजिन प्रोजेक्ट में क्या किया है जीनोम सिक्वेंसिंग की है ये किसने इनिशिएटिव लिया है सी ने इसका इनिशिएटिव लिया है और इससे पहले एक हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी है जिसमें यूएस का और बाकी कंट्रीज का यूनिवर्सिटीज का इन्वॉल्वमेंट था वो था ये इसके अंदर बहुत ही मेजर प्रोजेक्ट है ये हमारा इंडिजिनस प्रोजेक्ट है इंडिजीन प्रोजेक्ट है हमारा अब हम ये कर क्यों रहे हैं एक चीज़ मैंने आपको बताई है कि जो आपके जीन्स में अगर कोई भी माल फंक्शनिंग होती है तो आपको कोई भी डिजीज हो सकता है लेकिन अगर हम एक ह्यूमन का सारा डीएनए जो है उसको एनालाइज कर लें उसका जो जीन्स हैं उसको एनालाइज कर लें जीनोम को एनालाइज कर लें तो हमें पता लग सकता है कि एक ह्यूमन बींग्स ऐसे कौन से जीन्स कैरी कर रहा है जिससे कि उसको कोई डिजीज हो सकता है हेरिडिटरी अगर डिजीज होने के कोई चांसेस हैं तो हम उन जीन्स पे वर्क कर सकते हैं जो कि उस डिजीज को कैरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो हमें कैसे पता लग सकता है इन एडवांस कि कैसी आपको प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं आपके जीन्स को स्टडी करके जिसमें आपका जीनोम सिक्वेंसिंग जो है वो आपको हेल्प करेगा तो एक तो आप पहले ही जान पाएंगे कि आपको कौन से डिजीजेज हो सकते हैं फिर अभी क्या होता है कि एक ह्यूमन को अगर डायबिटीज़ है उसको भी सेम मेडिसिन दिया जाएगा सेकंड पर्सन को भी थर्ड पर्सन को भी लेकिन जो ह्यूमन्स हैं वो सारे डिफरेंट हैं उनका जेनेटिक मेकअप जो है वो डिफरेंट है उनकी जीन्स जो हैं डिफरेंट है मुझे उस मेडिसिन का कुछ और असर होगा किसी को कुछ और किसी को कुछ और तो हम क्या करेंगे उनकी बॉडी के हिसाब से उनके जीन्स के हिसाब से जो है उनको मेडिसिन दे पाएंगे इसको हम प्रसेशन मेडिसिन बोलेंगे और अगर आपको पता है आपको ये डिजीज़ होने के चांसेस हैं तो आप प्रिवेंटिव मेडिसिन भी ले सकते हैं एक होगा प्रिवेंटिव मेडिसिन एक हो गया आपका प्रिसन मेडिसिन ठीक है उसके बाद आप एक एरिया का अगर एक पूरा जीनोम सीक्वेंसिंग कर लेते हैं उस एरिया का पूरा ह्यूमन पॉपुलेशन का तो आपको पता लग जाएगा कि ये जो पॉपुलेशन है इसमें कौन से जो है आ, किस टाइप के फीचर्स हैं कौन से जो है प्रॉब्लम्स होने के ज़्यादा चांसेस हैं तो आप जो है प्रिवेंटिव मेजर ले सकते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो उस एरिया की आप चेक कर सकते हैं ये सब आपको कौन हेल्प करेगा इसके अंदर आपका इंडिजन प्रोजेक्ट जो है वो हेल्प करेगा तो ये आपका बेसिक इस इंडिजन प्रोजेक्ट के बारे में था अब आपको क्वेश्चन ह्यूमन जो जिनोम प्रोजेक्ट है उस पर भी पूछा जा सकता है इंडिजिन प्रोजेक्ट पर भी पूछा जा सकता है और सी के बारे में भी पूछा जा सकता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च अब ये क्या करता है ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए तो इसकी जो फंडिंग है सी की आपके मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक से आती है लेकिन जो ये इसका जो सेटअप है जो इसका रजिस्ट्रेशन है एज एन ऑटोनमस बॉडी वो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर हुआ है ठीक है तो एक आपको याद रखना है कि सी एस आर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करते हैं और साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री से इसको फंडिंग मिलती है लेकिन रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर हो रखी है क्या ये सिर्फ बायोमेडिकल की फील्ड में रिसर्च करता है नहीं ये ओशियानिक के लिए कुछ माइनिंग के लिए फूड पेट्रोलियम जितनी भी फील्ड्स में रिसर्च है इंडिया में वो सी एस आई आर जो है कंडक्ट करता है तो आपको अगर प्री में क्वेश्चन आएगा तो आपको पूछ सकते हैं वॉट इज इंडिजिन प्रोजेक्ट जो है वो किससे रिलेटेड है आपको पूछा जा सकता है जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है ये भी इसके एप्लीकेशंस क्या हैं वो आपको ऑप्शन देके पूछा जा सकता है और इनका बेस के ए सिर्फ टी के साथ पेयर करेगा सी सिर्फ जी के साथ पेयर करेगा तो ये आपको पूछा जा सकता है इसके अलावा आपको सी एस आई आर के बारे में पूछा जा सकता है और मेंस में आपको पूरे प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जा सकता है और इसकी इम्प्लीमेशन इम्प्लीकेशन के बारे में आपको पूछा जा सकता है तो इस तरीके से आपने इस टॉपिक को स्टडी करना है दैट्स इट फ्रॉम माई साइड टूडे थैंक यू सो मच